plastic moment carrying capacity of a section എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കില് സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസെറ്റ് പി എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് എം പി ഈക്വൽ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി എം പി ഈക്വൽ ടു എഫ് വൈ ഇൻ ടു ഇസെറ്റ് പി ഈ ഇസെറ്റ് പിനെ പറയുന്ന പേര് പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റീൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഐ സെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചാനൽ സെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ സെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് ആർ മേ ബി ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഷേപ്പിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് സെറ്റ് പി എന്നുള്ളത് ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷന് ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി എം പി കിട്ടും അതായത് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന് എത്രമാത്രം മൊമെന്റ് അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും സോ സെറ്റ് പി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരാമീറ്റർ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബീം സെക്ഷൻ ഓഫ് സൈസ് ബി ഇൻ ടു ഡി അബൌട്ട് ഇസറ്റ് ആക്സിസ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മാർക്ക് മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് കാര്യം കപ്പാസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസും കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എം പി ആൻഡ് ഇസെറ്റ് പി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഹാവിങ് സൈസ് ബി ഇൻ ടു ഡി പിന്നെ ഏത് ആക്സിസിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസെറ്റ് ആക്സിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇസെറ്റ് ആക്സിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ആക്സിസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ല സോ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ആണ് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ഭീമ് ഒരു ഭീമായിട്ട് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ഭീമായിട്ടൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു ഈ റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഭീമ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്പാൻ ഇപ്പോൾ എല്ല് എല്ലാം കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എഡില് ഒരു സപ്പോർട്ടും മറ്റേ സൈഡിൽ മറ്റൊരു സപ്പോർട്ടും ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീം ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഭീമിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പാണ് അങ്ങനെ റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ വിത്ത് ബിയും ഡെപ്ത്ത് ഡിയും ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ എത്ര മൊമെന്റ് ഇതിന് കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര മൊമെന്റ് ഇതിന് കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി എം പി ആൻഡ് ഇസെറ്റ് പി ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതില് നമുക്കറിയാം എം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൈ ഇൻ ടു ഇസെറ്റ് പി എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീമിന്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഐ എന്നുള്ള ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബീം സ്റ്റീൽ ബീം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫ് വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് ഓരോ ബീം അനുസരിച്ച് മാറില്ല അത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സോ എം പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു അൺനോൺ പരാമീറ്റർ ആവശ്യമുള്ളത് ഇസെറ്റ് പി ആണ് അപ്പോൾ ഇസെറ്റ് പി ബേസിക്കലി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാല്യൂസും അത് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇസെറ്റ് പി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഏത് ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ രണ്ട് ആക്സിസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസും രണ്ടാമത്തത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്
അതിന്റെ പകുതി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് അതിനെയാണ് ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ആക്സിസിന്റെ മുകളിലുള്ള ഏരിയായും ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയായും താഴെയുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയായും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെറുതെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആക്സിന് താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ രണ്ട് ഏരിയയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ഏരിയയും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള ആക്സിസിനെയാണ് ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിസ് എന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്ഷന് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഡി ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പകുതി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും അതായത് ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ ബോട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതും ഡി ബൈ ടു തന്നെയായിരിക്കും നേരെ പകുതിയിലാണ് ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിസ് വരിക അതിന്റെ വീതി എന്തായാലും ബി ആണ് സോ ഓരോ ഏരിയയും ഓരോ ഏരിയയും എന്തായാലും ബി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു അതായത് ബി ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ബി ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ബി ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് ബി ഡി ബൈ ടു ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ഡി ടോട്ടൽ ഏരിയ അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ ഏരിയയുടെയും സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പ് ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിലാണ് വരിക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് അതായത് ഈ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിസിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് വൈ വൺ എന്നുള്ളത് വൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഉള്ള ഏരിയ താഴെയുള്ള ഏരിയ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇതാണ് താഴെയുള്ള ഏരിയ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിസ് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് വൈ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ നേരെ പകുതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഡി ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ടുവിന്റെ പകുതി ഡി ബൈ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഫോർ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഫോർ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിന്റെ വൺ ഫോർത്തിലാണ് വരും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡി ബൈ ടുവിന്റെ പകുതി അതായത് വൈ ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഗൈൻ ഡി ബൈ ഫോർ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈക്വൽ ഏരിയ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഓരോ ഏരിയയുടെയും സെൻട്രോയിഡ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ സെറ്റ് പി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ സെറ്റ് പി അത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബൈഹട്ട് ചെയ്യണം ഇ സെറ്റ് പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ ബൈ ടു അത് എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എല്ലാ ക്രോസ് സെക്ഷനും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ബൈഹട്ട് ചെയ്യണം ഈ സെറ്റ് പി പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡലേഴ്സ് സെറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ
So into y1 plus y2. अबे ये values हैं. इतने values हैं. उड़ा substitute या equation आता है. Equation आप substitute कर रहे हो. अबे उड़ा नमक substitute या अबे कितना d by 4 plus d by 4 नॉन d by 2 आना. So आ d by 2 ने multiply या. So b d square by 2 into 2 4. b d square by 4. So, this is the equation. If p is equal to bd square by 4, this is by heart. This is the rectangle section. We will have a value. We will have a cross section. We will have a cross section. We will have a plastic section modulus. We will have a cross section. 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 Y1 and Y2 distance will be added. What do you mean? This equal area axis is the middle of the area. The middle of the area is the total area. The center of the area is the center of the area. Equal area axis is the distance. That is Y1. Y2 is the center of the area. The center of the area is the center of the area. The distance is the center of the area. That is Y2. Y1 and Y2 are the two steps. This is the second step. Uh, ZP equation is substitute on the So rectangle section is ZP and uh, ZP equal to BD square by 4. That is constant. On either rectangle section, on you, B de value, D de value is substitute on your calculation. Chayda rimbo, you can get it. That is plastic section modulus. On the this plastic section modulus is unit in the uh, B into D square. On so millimeter cube. आने की टा मिलीमीटर लाने सब्सटेंट नहीं के आदम और तो अच्छा अब वो एक क्रॉस सेक्शन डे प्लास्टिक सेक्शन मोड़ लस कूड़े दल आने यानी अर्थात् आदि ने कूड़े दल मोमेंट कैरी जिया पच्चम ऐनोल दान आये दादे कूड़े दल स्ट्रॉंग आने ऐनोल दान अब वो एक बीम इंडा सेक्शन है वाला एक कूड़े दल B ini orang ini value kurang, adik B ini dia B ini kurang, B ini dia kurang kerana ia sepi kurang, angannya moment carrying apa pasti kurang. Ada lagi ni depth kurang, D kurang kerana D dia square itu, ini dia strength kurang. Apa ini dia B ini dia macam mana? Ini dia mana kurang kerana kurang dari efektif, ni kurang dari mana awak ini dia kurang kerana cuma cal terceh nak korang macam D dia square orang orang depth D kurang kerana mana? Padahal kod pertanda itu adalah kod dalam strength achieve yang betul. B ni akan kod dalam strength ini influence yang mana value depth tanah. Ini adalah B minyak. Aduh unda, kami lepas pun perayaan dari B minyak sama dengan itu. Aduh steel B minyak itu telinga, concrete B minyak itu. Widi kod tanah itu antara efektif ajar kita. B minyak depth itu yang kita macam itu, antara yang kita kena. Padahal strong itu malu. Ini ekosistem lepas ni kita ada dua mata karya. Yang ada MP. प्लास्टिक मोमेंट का आरेंग का पास्टिक आनुडी क्या नाना तो इसे पी किट्टी करेंगे ना एमपी आनुडी करेंगे वाला रे इजी आना एमपी इसे इजी इक्वल टू नेते परने इक्वेशन इसे पी किट्टिया इसे पी इंडू एफ वाई इल्ड स्ट्रेंथ अब इसे पी की उड़ा सब्सटिट्यूट या बीडी स्क्वायर बाय फोर इंडू एफ वाई दैट � Determine the plastic moment capacity and plastic section modulus of a rectangle beam section of size B into D about Z axis. Here is the mark in the question and answer. Now, rectangle cross section B and D size of the angle. This is the plastic section modulus. Set P, BD square by 4. This is the height. Now, this section is the elastic section modulus. Z E. In the elastic calculation, इलास्टिक सेक्शन मॉडल्स आने यूज़ सेंड आ गया, प्लास्टिक एनालिसिस लाना, प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स से यूज़ सेंड आए गया। इसे ईड़ा वैल्यू मैं ऑलरेडी पढ़ी चुका था ना, ऐसा आधार ना कर दिले, इसे ई ना अलग गल बरुम इसे दिन आना रिप्रेजेंट यार बीडी स्क्वायर बाय सिक्स नोला� Actually, this is the elastic section modulus. Z equal to I divided by Y in the formula. Now, I is the 
സെക്ഷൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബി ഡി ക്യു ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അത് ക്യൂബാണ് വരുന്നത് ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് റെക്റ്റാംഗിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഏത് ആക്സിസ് ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വലേറിയ ആക്സിസ് അല്ല ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണോ കൂടുതൽ വൈ അതാണ് സാധാരണ ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നെയാണ് രണ്ട് വാല്യൂസും കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിൽ ഈ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡൽസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷന്റെ സെക്ഷൻ മോഡൽസ് ഇല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡൽസ് കണ്ട പോലെ മറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷനുകൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ ഇതിന്റെ ഡിസെറ്റ് പി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി സെക്ഷൻ അതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏത് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ തിയറി സെയിം ആണ് ഇക്വലേരിയ ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഇക്വലേരിയ ആക്സിസിൽ നിന്ന് സെൻട്രോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ വണും വൈ ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ